。你说时代给了我舞台，我说远望，树更有风采。现今，新加坡公共巴士网络通达全岛各地，这是巴士行业先驱百年来的奋斗累积。一个叫郑古月的商人，正好赶上了时代，为小市民提供廉价方便的交通服务，出行不受阻碍。He started the bus business with a couple of small buses. They call them mosquito buses, and he grew that business. 我们郑古月当时也为工厂哦的功能上下班，给这居民安全跟快捷啦。那么对这个啊社会或者经济的贡献都是很大的。在一九七零年代之前，郑古月是本地规模最大的私人巴士公司头家。拥有多达两百二十辆巴士，八百名员工，行驶多条从郊区前往市区边缘的路线。白手起家的郑古月，也是二战前后驰骋商界与社会服务事业的显赫人物。一九五二年。他还曾获英国皇室颁授 OBE 荣衔与勋章。About an SCH that Grandpa received in 1948. My grandfather died when I was eight years old. I knew him rather as a loving grandfather, but we children had very little contact with him because he was a busy man. 一八八零年，郑古月出生于福建海岸外的金门岛，岛屿东北部的吴坑。现在的吴坑村里，仍住着数十位宗亲，并设有正式家庙。郑古月在村里这座砖造平房出生成长。金门地方文史工作者郑帆派，是吴坑正式宗亲会的理事长。第五一来讲吼，我应该都称呼伊浙江。伊第五天吼是第十四岁，高丽文，啊，我是第十六岁。啊，五天这个乡里吼，伊早风沙正大。很长，美国山哦，啊个瞌睡，啊，所以家里外边的人吼，常常要去适当，靠到就白卡安尼了，啊，所以伫清朝末、民国初年，啊，真侪外边的姓丁的宗亲，皆去落番，嘿，那有一句俗语，讲咩来？十去六亡，三灾一回头。郑古月八岁丧父，十一岁时被母亲送到私塾就读，家境并不理想。到了二十二岁，他有机会下南洋，到了新加坡去开启了他的新生活。江白伟教授专门研究金门侨乡与移民史。当时做这个杂工的郑古月，每个月只得到两块钱的工资。
那么总计来讲，一年也就是二十四块的这个工资，他每年还寄回金门岛十八块的这个侨汇，每个月只有五角钱的这个生活费。郑古月一九零二年来到新加坡，投靠直落亚裔街八号的元成星号，当酒吧行学徒。十年后，他自立门户，陆续创办顺源、亿成星、郑裕成等多家酒吧行，并在雅加达与泗水设立分号，经营爪哇的咸鱼，以及印尼各港口的土产杂货生意。逐渐成为爪哇土产贸易的佼佼者。郑古月发迹之后，开始积极参与社会服务。一九三四年到一九三八年，他连任五届金门会馆会长。早在一九一九年，他以捐款赞助。原址史密斯街的旧会馆大楼重建工程。根据会馆董事议案部记录，郑古月曾出面为同乡调解纠纷，也为生计受影响的山板业乡人向政府争取权益。在南洋经商致富的金门乡人，衣锦还乡后，往往兴建洋楼大宅，安敦族亲。郑古月也曾回金门购地置产，同时不忘为家乡的公共建设出钱出力。一九三零年代，金门已经是相对富裕的一个侨乡，所以比较穷的内陆的县份，经常就会来打劫。一九三三年，当年的金门县长，为了解决金门的治安不敬的问题。竟然是写了一封公函到新加坡金门会馆，请求改善跟补助相关的经费，譬如说能够设置碉楼，能够这个增加海防，那么增加民兵等等的这些要求。所以，金门的现代化、现代性的形成，其实跟新加坡这些早期的移民、这些华侨华人是非常有关系的。今天的圣宝旺船厂与郑古月有着不可分割的关系，这是他开展交通行业宏图的起点。他所开创的路线，私人巴士业主张爱最为熟悉不过。我那时候是住在乡村地带的，就是目前的一顺巴士一街，交通工具是唯一只有郑古月巴士。应该是船厂或者是从三八路尾啦，走走经过我那边，我们上车，上车就沿着这个阿布达孙啊，去到维多利亚街啦。一九二六年，官方经营的新加坡电车公司开始提供市区无轨电车与巴士车服务，但是广大的山巴甘榜地区，居民出行依然不便。一九三八年，郑古月正式注册成立郑古月巴士公司，行驶固定路线。第一条路线是由三八旺海边与军港出发，沿三八旺路南下到汤深路，进入市区，到美之路终点站。不但把乡村居民载到市区，更为船厂工人解决了交通问题。当时一九三十年代，新加坡的。这个公共交通还正在建构的过程当中，那么郑古月看得非常的长远，这个能够带动新加坡一些港工的形成，以及能够扩及到整个新加坡啊整个发展的这个面向。郑古月就此跃升为新加坡巴士行业的大头家。然而，战争的爆发却使他成为日军搜捕的对象。
一九四一年，战火逼近，正古月加入由陈嘉庚发起的新加坡华侨抗敌动员总会，担任保卫团主任，号召两万多人参与维持治安与消防救伤的工作，防御日军的入侵。在新加坡沦陷前夕，他在英军协助下辗转逃往印尼泗水附近的马郎。然而。他的长子树勋却不幸在日本占领时期遇害。战后，郑古月重返新加坡，带着满腔愤慨，要求日本人血债血还。一九四六年，他担任华侨集体名冤委员会主席，要求英殖民地政府向日本人追偿华人在日战时期所蒙受的生命财产损失。郑古月他有这个声望嘛，德高望重，这你出来领导，那有些很出名的人又跟日本人时期做了事情，这些人就不能做民怨会了了，所以剩下没几个逃逃出去再回来的才有这个、这个资格了。在委员会的奔走之下，殖民政府承诺向日本追讨华人领袖被迫缴纳的五千万元奉纳金。一九四七年，大简政战犯法庭开庭，明冤会将搜集到的犯罪证据呈堂，提供战犯法庭参考。审判之后，日本战犯全获判绞刑。受刑时，法庭特邀郑古月到场监看。郑古月在刑场，亲口训斥战犯：“你们罪恶深重，死有余辜。”郑古月领导的明冤会，曾建议几个地点安葬战争死难者。新加坡独立后，中华总商会提出新建日治时期死难人民纪念碑，终于成功为遇难的各族人民找到安魂之处。政治倾向鲜明的郑古月是国民党的支持者，一九零六年就已加入同盟会。战后，他担任《中兴日报》的董事长，为国民党在新加坡创办的这份报纸力作宣传。当时的社长是另外一位这个重要的金门华侨，在新加坡叫。陈国楚，他邀请了当时啊商界的领袖郑古月来担任董事长。一九四六年开始，呃，国共内战已经开始啊、呃、相对剧烈起来，《中心日报》就扮演争取这个啊、呃、海外的华侨华人啊、呃、认同中华民国的啊、呃、一个重要的角色。退休资深记者陈家昌。一九五零年加入郑古月旗下的《中心日报》任职，《中心日报》没有真正有制度的组织，他上头几个领导人直接跟中央政府、国民党联系，那下面的人都是吃找职业做吃饭的，兼差的很多，也没有什么主张的。为了与其他报纸竞争，郑古月三顾茅庐。延揽知名报人彭松涛到《中兴日报》出任总编辑与发行人。我是《南洋商报》有二十一个季节，我们《中兴日报》只有七个季节，但是一个人写三条，在量方面呢，不要少属于他们。《中兴日报》站在国民党立场的反抗啊，我说这个不是他报文不消的原因。主要是你这个报纸内容太差。由于《中兴日报》政治立场鲜明，在一九五零年代经常成为左派分子攻击的目标。当时那个时候呢，已经新加坡已经是紧急发令，只是让你寄到《中兴日报》社长那里去说，你要是继续，我就要丢手榴弹了。可是呢，马共的丢了五六粒手榴弹，在新加坡历史上没有一例爆炸的，啊。他们说水货，水货来的。中兴日报的财务状况也抓襟见肘。你想在报馆呢、啊
一笔钱出去是百块千块，那个时候，可是你收回的报废是一毛两毛几毛的，是整你怎么样投资一些很辛苦。比方我金保管工作了三个月，那时候是。过年之前，我到报告间聊天，那社长也在那里，还有广告部经理也在那里，他觉得很不好意思，他就打个电话给那个姚根靠 s e c u l a r Road 那边的商家朋友，我再叫人来拿广告费，然后六十块钱拿回来。郑古月甚至曾发函给已经撤退到台湾的蒋介石，请求金元中心日报。台湾就派人过来来考察，我就跟他们讲，我说这个印刷机要换，要换减铜机，同时呢，里面的这个资源的薪水一定要提高。结果，台湾接受我的意见，汇了三万笔钱过来。国民政府已经撤退到台湾去的时候，台湾本身也是自身难保了，要靠美国人援援助了。那美国人并没有拨出一笔资金来支持。国民党搞文化工作，党部也拨不出钱来支持海外党部、党报，这就靠这些热心华侨，办报一点亏本，一个无底洞人。十年惨淡经营，终究无力回天。一九五七年五月底，《中新日报》停刊，走入历史。现在的新捷运巴士是由新加坡电车公司所属巴士与十家华人经营的巴士公司，在一九七三年整合成立的。在这之前，郑古月巴士在华人交通业者中规模最大，也是郑古月一生中最为风光的事业。After the Japanese surrender, he quickly restarted his bus company. A few small operators who could not go on their own joined him as minority shareholders. 除了站前已有的三八旺军港到美之路路线，战后郑古月巴士增设牙龙阿育尼路到麦坡山、巴特里路到和乐路华明政务司、巴耶里巴到巴西班让等路线。乘搭郑古月巴士出行。是年长一代国人的集体回忆。And some of the relatives who are in charge of the buses will tell me, "Come, I bring you sit the bus free." At that time, their buses are no headrest one, no, no like now already so comfortable. No? So many people can stand in the bus, some no seats. 然而。在一九五零年代政治动荡影响下，郑古月名下的产业，不止《中新日报》受到攻击，巴士也常遭劫持焚毁。都是在 Bukit Timah 这个 d e c a r 这方面范围，跟那个 Bukit Street 这那边，那边也是马工的火药的。那有一次，那个他怀疑，那马工上车要烧他车，他赶下去，他追了三十码。气喘了，他追不上，他丢了，就给他走掉，车也烧不成。郑古月没有因此而退缩。一九五四年，应巴耶里巴国际机场开幕，他特地从英国购买新巴士，开辟从机场出发的新路线。他还在布莱德路上开设汽油站，油站开幕当天，灌溉云集。显克石油公司总行经理也亲自莅临剪彩。1957, the bus company was operating 120 buses with several hundred staff. By far, it was the largest Chinese-owned bus company in Singapore. I joined Tokyo at the bus company in 1970. By then, it was operating 200 old buses. They are all bigger buses than before. To start me off, my second and fourth uncle stressed to me that my grandfather placed great emphasis on service to the public and on the welfare of the staff. 
一九五七年一月三十日凌晨，华人农历新年前夕，郑古月在道拉什街五十八号的寓所，因心脏病发跌倒而逝世，享年七十七岁。大年初四出殡，政府特别批准，让绵延长达两英里的送殡队伍，行经交通繁忙的市区，背脊哀荣。When we reach the wake, we change to their funeral crawl. They have chanting to go around the coffin. Last time, the coffin was very huge. You know, you need a lot of people to carry during the procession. And there are about seventy cars follow the businessmen, all following this procession. 郑古月长眠于五级布朗坟场，已淡出历史舞台的他，近年来吸引了一批年轻一代国人的兴趣，从他的坟墓重新认识这位一代头家。My grandfather died in 1957. I was born in 1961. I only know my grandfather through talking to my elder. Cousins and elder uncles and aunties when they were alive. When Bukit Brown, somewhere in two zero one two one three, we contacted them, my wife and me, and so we came back to visit the great stone which we have not visited for the last twenty thirty years. My grandfather, uh, to me, uh, he's my grandfather. Okay, but as I read more and more about him, I begin to feel that he sort of like belongs to Singapore for what he did. So I begin to appreciate more and more why Pekoyet, my grandfather, is important to the history of Singapore and how Singapore came about. Thank you. 